在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青春小小。其实你大可不必这样。我曾经是那么的相信你，是吗？可惜我们终将不能成为朋友。我必须在你活着的时候，取走你身上的一半仙灵。唯有这样，我们，啊、哦，应该是太子长琴，才能成为一个完整的人。你还在等什么？我为了你辛辛苦苦的谋划了这么多年，你为什么总是不听话？直到现在，你还在找借口。我这是在帮你驱除身上的煞气。只有我们合二为一，我们才有无穷的力量，漫长的生命。为什么你总是那么的固执？就在我即将实现我计划的时候，你为什么不愿意乖乖的听话呢？你还记得当年在天庸城，我们初识不久，你跟我说的一句话。我命在我手中，不由天定。少公，这就是你在天庸城教给我的。你虽然解开了身上的封印，但是你的言行却无拘了许多。你难道不在乎晴雪了吗？苏苏，别管我，你答应过我的。还真是有默契，令人感动。不过这场游戏也该结束了，屠苏，你要是想保全晴雪的性命，就立刻用焚祭剑自刎当场。欧阳少公，你，你不用担心，我会在你还没死的一刻，将那一半仙灵取走的。少公，你让晴雪离开。你让我做的，我都答应你。你有什么资格跟我提条件？欧阳少公
，清雪，没事吧？没事，我们走。
世子，太过世代的回忆了。啊修成通天彻地的应龙，就让我坐在他的龙角旁，乘奔御风，看尽山河风光。可惜，后来我们获罪于天，太子长琴被贬下凡尘，而千羽则永失自由。何以飘零去？何以少团鸾？何以别离酒？何以不得安？只云问天道，清明血斑斓。屠苏，谢谢你，让我想起了一些美好的事。不过现如今，我已不再是那个善弹琴曲的仙人。你当真以为？我会待于往昔，丧魂失志。再战，结果还是一样。你杀不了我，我也杀不了你。我们只能同归于尽，自己被自己打败。这种感觉确实奇妙。难道我所追求的，注定毫无所得？这世间固然有令人欢喜之事，不过太过短暂。突然余下无尽哀伤，化为娇鸣无喜无悲，不是更好吗？真有你说的那么好，为什么你自己不去变娇鸣？我，我和你们和他们不一样，我是这个永恒国度的主人，我要不断的。让更多的人获得永生，少公，你把自己当什么了？高高在上的神吗？少公，你说的并没有错。人生在世，苦痛永远多于快乐，但是人至少可以选择生死。你不能为任何人做下决定，你痛恨天庭一句责罚。自长琴生生世世，但你一念之间，已亡去别人生生世世。这与天天有何不同？有何不同？你和我，既不是神，也不是妖怪。苏苏，我们都只是一介凡人。生老病死，无可避免。这就是人之所以为人。屠苏，你当真令我吃惊。不过我怎能甘心？永生永世，被命运所束缚，就算拼着一死，我也要让你感受到。那种挚爱，死去的痛苦
可能。我不相信。少公，我至今都还记得当日的誓言。只要活在世上一天，我永远都陪伴在少公左右，绝不分离。绝不分离。这些年，我一直陪在你身边。我只想你回心转意，没想到你还是走不出来。你就不明白我祭童之名的意思吗？祭童，你是祭童。寂静无声之童，收取这名字的意思。我看着你一步一步陷下去，却无法回头。我只好服下雪岩丹，恢复十二个时辰的。昔年容貌。对不起，旭风，我，我不怪你，你永远都是我深爱的夫君。旭风，对不起，直到最后。我都无法重见彭兰，让你有生有世，开心快乐。只要和你在一起，哪里都无所谓
我们要去哪儿？去不住山龙主，几日之后就是我的死期。这样也算，实现了你与太子长琴的远古之约吧。苏苏，不要死，不要离开我。清雪，我身上的仙灵就快要散了。现在我只想在你身边，多留一会儿，哪怕只是片刻，也好。清雪，你要活着。如果还能再见到我，我一定会记得你。苏苏，天涯海角，黄泉碧。我都会陪着你的，还有一些夫妻、太子长妻，还有百里屠苏。我这一生不知足为谁而活。不管是谁，此时此刻，虽有遗憾。
婆婆。广诺，广诺此事罪孽深重，请婆婆及各位长老责罚。女娲大神有好生之德，得知你一路行事，并非发自本心，罚你继任幽都祭司，从此禁足在此，不得跨进人间半步你们要用轮播舟出海啊？啊，是啊，小仙灵，你也想出海啊？能不能顺便带我去千秋之国？我想找我爹娘。呃，去哪里还没定呢？行，没问题。哎，我也去，我也去，我带你去，海路我很熟的。哎，我说你这臭小子，我让你出海你就推三阻四的，香菱在这儿，你怎么就那么兴奋了？大家都是妖嘛，妖跟妖之间互相帮助，应该的，应该的。我为妖妖，妖妖为我。<笑>啊，对了，香菱、嗯，兰生呢？他回家了，所以我也想去找我的家。走，上船。准备出发。大师兄，你马上就要接任掌教了。
不去。不要说对不起。从我爹说你会是下一任掌教的时候，我就知道你已有决定。夫婿，恭喜大师兄继任掌门。你会离开天云城吗？不会的。我答应了屠苏，要和大师兄守三年之约。而且，天荣城也是我家，我为什么要离开这里呢？大师兄，你会是个好掌教的，比我爹做的还好，大家都对你很有期望。倩儿，你刚多大呀？就这么古怪啊？整天都像个猴一样，一点都待不住。你呀、啊，快去读书去吧。啊！你还好意思说女儿？你自己不也像个猴一样吗？成天在家待不住。那我现在还不是整天都待在家里啊？来，倩儿，你带她出去逛逛，玩累了就不吵着出去了。那好吧，等我把证算完之后，我就带你们娘俩去集市。马上就是中秋了，大哥过来了。听大哥说，天鹰城要招收新弟子，他就不过来了。我想等过年，咱们带上倩儿，到天鹰城去看他。嗯。我还是不如屠苏，他用一片树叶，就能吹出一整首阳山来。也不知道秦雪怎么样了。秦雪，秦雪是你爹娘很好很好的朋友，以后来了秦川，你就能见到秦雪姨了。秦雪姨，秦雪还没这么老吧？这要是让她听到了，不知道会怎么想的。秦雪和屠苏如果也在秦川，就太好了，这样他们就可以看着庆儿长大。也不知道什么时候，大家又能在一起。像从前那样，高高兴兴的。真希望清雪能早点找到屠苏。一定能找到。人生就像夜间行船，或许有时候伸手不见五指，但有时却是华光满目。娘，青儿饿了。好，我们回家了。尽管不知船家飘向何方，但只要心怀希望，就不会迷失自己。兰生，走吧。
对生死之事毫无执念的人，是因为还没有经历过真正绝望的别离。我喜欢的人，就这样离我而去。在他那么短暂的一生，有太多美好的事物，还都来不及经历。幽都的古卷上说，如果两个人真正相爱，爱到能感动天地，那么一个人的记忆，就将在这个世上的某个地方徘徊。等待着他爱的人寻。感谢女娲大神赐予灵女长久的寿命，让我能一直寻找。在这个世上，有没有真正的重生之人，不用以害人为代价？我只希望有一天，我的爱人能够重新活过。还是没能找到重生之路，也找不到苏苏留在时间的记忆。一位隐士高人告诉我，就算找到了他，或许也会因为是个残缺的仙女而永远的忘记我。然而，我走过了许多许多的地方，帮助了很多遇到困难的。如果苏苏还活着，应该也会因为这样而开心吧。我愿意代替他的双腿，看尽繁花似。山川万里，一年又一年，已经不记得过去了多久。时光的流逝，渐渐变得模糊。远方，也再也没有故人的消息传。听说在遥远的极北之地，隐约有着关于王者重生的传说。我将要启程去那里。无论如何，在这一世走到尽头之前，我都会继续寻找下去。总有一天，我会和苏苏回到桃花谷，这里有我们种下的桃花，还有我们在流星下许的承诺。总有一天，我们再也不分开。
此生气苦，与子成书，执子之手，与子偕老。爱上满天的星。